சில தினங்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறையால் கீழடி அகழாராய்வு சம்பந்தமாக வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுது கீழடி பகுதி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியாக வந்து கருதப்படுது அதற்கு பின்னர் இருக்க வரலாறு என்ன வைகை நதிக்கரை நாகரிகம்னா இதற்கு என்னென்ன மாதிரியான எதிர்ப்புகள் இருந்தது எதிர்ப்பை தாண்டி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் என்ன வெளிவந்திருக்குன்றது தான் இந்திய வடிவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்திட்டங்கள் முதல்ல வைக்கிறாங்க <laughs> ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 மத்திய அரசு இதற்கு செவி சாய்க்கல அடுத்தது என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இது தொடர்ந்து அகழ்வராட்சி பண்ண மத்திய அரசு வந்து எந்த ஒப்புதலுமே வரல ஆனா இந்த அகழ்வராட்சி தொடங்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுலேயே தொடங்கப்பட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வந்து சொந்த ஊரான வாட் நகரிலும் ராஜஸ்தானிலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு பொருளுமே கிடைக்கல அதுக்கான எந்த ஒரு அறிக்கையுமே இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான தொடர்ச்சியான வேலைகளை வந்து அவங்க தொடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து தமிழ் ஆர்வலர்கிட்ட நிறைய வந்து கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்துது எதிர்கட்சி தலைவர்களும் நிறைய வந்து கேள்வியில் கேட்குறாங்க அங்கெல்லாம் கால அறிக்கை எதுவுமே கேட்கல இங்க மட்டுமே ஏன் கேட்கறீங்க மாதிரி பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த வேலைகள் வந்து தமிழக அரசின் சார்பாக வந்து மேற்கொள்ளப்படுது இது வந்து நான்காவது கட்ட வேலையாக வந்து இந்த அகழாய்ச்சி பணிகள் வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து செய்து முடிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தொடங்கப்பட்ட நான்காம் கட்ட அகழாய்வு பணிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கதா சொல்றாங்க இதுல கிடைச்ச ஒரு ஆறு முக்கியமான பொருட்களை கார்பன் பகுப்பாய்வுக்காக அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கிற பீட்டா அப்படின்ற ஒரு லேபரட்டரிக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வைக்கிறாங்க அங்கேருந்து வந்து கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து நம்ம எல்லாருமே மிக மிக ஆச்சரியத்தில் அழுத்தது அந்த ரிசல்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிடைச்சிருக்கிற பொருட்கள் வந்து கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் பதினஞ்சில் செய்யப்பட்ட அகழாராய்வில் இரநூறு மீட்டர் ஆழத்தில் தோன்றப்பட்ட பொருட்கள் வந்து கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி நிரூபிக்கப்பட்டது இதனால் தமிழர்களோட சங்க நாகரிக காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஆராய்ச்சி <laughs> <laughs> எலும்புகளாக <laughs> 
தமிழர்கள் வந்து எழுத்தறிவு மிக்கவர்களாக இருந்திருக்கான்றது மிகப்பெரிய வந்து ஆராய்ச்சி இந்த முடிவுகள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் இருக்கிற வரி எழுத்துக்கள் தான் வந்து இரும்பு காலம் பேருகற் காலத்தில் இருக்க மனிதர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களாக பாதிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக கூவீரன் ஆதன் அப்படின்ற வந்து பெயர்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து பானையோட உரிமையாளர் பெயராக இருக்கலாம் அதை செய்து கொடுத்தோட பெயராக கூட இருக்கலாம் ஆதன் அப்படின்றதுக்கான நெடில் அந்த காலத்தில் இல்லைன்றதால குரியில் வந்து அதன் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இது மூலியமாக இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலே வந்து தமிழர்கள் எழுத்தறிவு மிக்க ஒரு சமூகமாக இருந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளால் தெளிவான விஷயமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதோட முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கிடைக்கப்பட்டிருக்க ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்கொண்ட பொருட்களில் மதம் மற்றும் ஜாதி என எந்த ஒரு பொருட்களையுமே வந்து கிடைக்க பெறல இதனால் வந்து மதங்களை கடந்து தமிழர்களோட வாழ்முறை இருந்தது இன்னும் நமக்கு பெருமையான விஷயமாகவே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அடுத்ததாக கீழடியில் கிடைக்கப்பட்ட எலும்புகளில் எழுபது சதவீதம் எலும்புகள் வந்து திமுல் உள்ள எருமை பசு காலை இதை போன்ற எலும்புகள் வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனையில் இருக்கிற டெக்கான யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க ஸோ இதில் வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கும் போது இதை வந்து வேளாண்மைக்காகவும் கால்நடை பராமரிப்புக்காகவும் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மயில் வெள்ளாடு இதெல்லாம் வந்து கழுத்தில் வந்து அறுபற்ற நிலையில் வந்து எலும்புகள் கிடைச்சிருக்கு இதனால் வந்து உணவுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயமும் தெளிவாக குறிப்பிட்றாங்க அடுத்தது கீழடையில் இருக்கிற வீடுகளும் கட்டிடங்களும் மிகவும் வந்து தொன்மை வாய்ந்ததாக வியப்பான விஷயமாக பார்க்கப்படுது இதற்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்கிற ஓடுகள் காரை செங்கல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து விஐடிக்கு வந்து ஆராய்ச்சிக்காக அணைச்சிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டுறதுக்கு மணல் சுண்ணாம்பு இரும்பு மெக்னீசியம் போன்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தியதற்கான அடையாளங்கள் தெளிவாக வந்து ஆராய்ச்சி மூலியமாக வெளிப்பட்டிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்திலே வந்து கழிவறைகள் பயன்படுத்தியதற்கான அடையாளங்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வடிகால்கள் மூடிய வடிகால்கள் திறந்த வடிகால்கள் குழாய் வடிகால்கள் மூலமே பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த குழாய் வடிகால்லாம் எதை பயன்படுத்தி செஞ்சுருக்காங்கன்றது இன்றைக்கு வரைக்குமே அதிசயத்தக்க விஷயமாக தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற மதுரை வந்து சங்க காலத்தில் சொன்ன மதுரை இல்லை சங்க காலத்தில் சொன்ன மதுரை வந்து கீழடியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரியான ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சங்ககால இலக்கியங்கள் இருக்கிற சிலப்பதிகாரம் பத்துப்பாட்டு மதுரை காஞ்சி போன்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பண்டங்குன்றதுக்கு நேரு கிழக்கில் இருக்கிற இடம் தான் வந்து மதுரைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற மதுரை நகர் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வடகிழக்கு பகுதியில் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்க கீழடி பகுதி சரியா திருப்பரங்குன்றத்திற்கு நேராக தொண்ணூறு டிகிரி அளவுக்கான கிழக்கு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு அதனால கீழடி தான் வந்து சங்க காலத்தில் சொல்லப்படுற மதுரையா இருக்கலாம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்தா இருக்கு அந்த காலத்திலே வந்து தமிழர்கள் வந்து நெசவு தொழிலையும் வந்து சிறப்பாக இருந்திருக்கிறதுக்கான நிறைய பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும் நூறு நூறு கப் பயன்படும் தக்காளி எலும்பு ஊசி செம்பு ஊசி போன்ற பொருட்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சாயம் பயன்படுத்தியதற்கான பாத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து மண் பாத்திரங்கள் எல்லாமே கிடைச்சது மிக சிறப்பு வாய்ந்த விஷயமா வந்து சொல்லப்படுது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு பொருட்களா வந்து பாத்தீங்கன்னா வட்டச்சி பகடைக்காய் போன்ற பொருட்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான கைவினை பொருட்களாக வந்து செஞ்சுருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த காலத்திலே சிறந்த கைவினை கலைஞர்களாக வந்து மக்கள் திறந்ததற்கான நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கு இல்லை குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான குவில் குவிலான பானை ஓடுகள் வந்து கீழடியில் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது அது ஒரு தொழிற்கூடமாகவே இருந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து கருதுறாங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு மற்றும் கருமை நேரம் கலந்த பானைகள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு இதில் சிவப்பு நேரத்துக்காக அந்த காலத்திலே ஹேமடைட் என்ற இரும்பு தாது பொருட்களை சேர்த்திருக்காங்க கருமை நேரத்துக்காக கருமையிருந்தது ரோமாபுரியை சேர்ந்த பானை ஓடுகள் வந்து கிடைக்கப்பட்டதால மேலும் வாணிபத்தில் வந்து சிறந்து விளங்குறதுக்கான ஆதாரமும் நமக்கு வந்து இதில் தெளிவாக வந்து கிடைக்கப்படுது இந்த கீழடி ஆராய்ச்சியில் நம்ம முக்கியமான விஷயமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் வந்து எழுத்தறிவு மிக்கவர்களாக இருந்திருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மத சாயமோ மத குறியீடோ எதுவுமே இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க கலை மற்றும் கைவினை பொருட்களை தேர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க தொழில் வளர்ச்சியில் கட்டிடக்கலையில் சிறந்தவர்களாக விளங்கியிருக்காங்க இதனால் இந்த கீழடி ஆராய்ச்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று தமிழர்களின் வந்து பெருமை மிக்க பாரம்பரியமாக வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய
வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு இதனால இந்த கீழடி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் மக்களுடைய பெரிதும் கோரிக்கை என்னன்னா இதை வந்து ஒரு நீண்ட கால அகழாராய்வாக கொண்டு போகணும் குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக கொண்டு போகணும் ஏற்கனவே ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேற்பட்டு இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது இது ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக கொண்டு போகணும் அதுவும் விரைவாக வந்து கட்டி முடிக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம தென்னந்தோப்பு பகுதின்றதால வந்து நம்மளால் ஓரளவுக்கு வந்து காப்பாற்ற முடியும் இது சுற்றியே வந்து பல கட்டிடங்கள் உருவாகலாம் பல விவசாய பொருட்கள் உருவாகும் போது இதனால் வந்து அதனோட தொன்மைகள் வந்து அழிவுறுத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதனால் வந்து எவ்வளோ விரைவாக வந்து அதை நம்ம பாதுகாக்க பண்ணணுமோ பாதுகாக்கணும் படணும் அப்படின்றது மக்களோட பெரிய கோரிக்கையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கிடைச்சிருக்க பொருளை எல்லாத்தையும் ஒரு அருங்காட்சியகத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் அது மூலியமாக வந்து தமிழர்களோட சந்ததிக்கு வந்து நம்மளுடைய தமிழர்களோட பெருமையை தெரிவிக்கணும்ன்றது மக்களோட நீண்ட நாள் ஆசையாகவும் கோரிக்கையாகவும் இருக்கு கீழடி வைகை நதிகரையில் சங்ககால நாகரிகம் அப்படின்ற ஒரு அறுபது பக்கம் கொண்ட புத்தகத்தை வந்து தமிழக அரசு அறிக்கையாக வெளியிட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதை நம்ம எல்லாருமே படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சுற்றத்தாருக்கும் நம்ம அருகில் உள்ள பள்ளிகளில் இருக்க குழந்தைகளுக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது தமிழர்களுடைய மிக சிறந்த கடமையாக வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்லுவேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கான இணைப்பு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்னும் வரலாற்றில் பல தகவல்களை தேடி பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன்